안녕하세요 아바다 입니다 호접란을 좋아해서 사오긴 하는데 분갈이를 하는게 좀 번거롭죠 사온 채로 그냥 키우기도 미관상 좋지 않고요 그래서 최대한 뿌리가 상하지 않고 간단하게 고점난 분갈이를 하는 방법을 생각해 봤습니다. 철제 다이도 바스켓을 이용해 고점난 신기를 해 봤습니다. 준비물은 물에 불려서 짜놓은 수태와 철제 바스켓 그리고 망사 조각 철제 바스켓은 아울렛에서 2,600원에 구입했습니다. 먼저 수태가 밑으로 흘러내리지 않게 망사 조각을 깝니다. 바스켓 구멍이 너무 커서 수태를 넣으면 밑으로 흘러내릴 수가 있어요. 그래서 방지하기 위해서 망사를 깔아주는 게 좋습니다. 수태는 이물질을 제거해서 준비합니다. 먼저 수태를 살짝 깝니다. 이렇게 수태를 조금 넣으면 호전한 아랫부분의 뿌리를 보호합니다. 화분을 제거하는데요. 밑에 부분에 손을 넣어서 살짝 당기면 쉽게 빠집니다. 거리 부분을 잘 생각해서 호전안을 놓습니다. 뿌리가 움직이지 않게 수태를 살짝씩 넣습니다. 꽉꽉 누르지 마시고 살짝만 넣으면 됩니다. 전체 부분에 다꽉 채우는 게 아니고요. 뿌리를 고정한다는 생각으로 살짝만 넣으시면 됩니다. 이 방법으로 분갈이를 하면 뿌리를 전혀 상하지 않게 할수 있습니다. 거의 다된 같아요. 정말 간단한 분갈이 방법이죠. 수태를 좋은 걸 쓰면 부스러기가 없을 텐데 구할 수가 없네요. 다시 하나를 해보겠습니다. 밑에 수태를 살짝 깔고요. 포트 밑부분을 손가락을 넣어서 살짝 당기면 쉽게 제거가 됩니다. 이 호접나는 뿌리가 건강하네요. 거의 부분을 생각해서 호접나는 놓습니다. 고점난이 흔들리지 않게 모서리 부분에 수태를 살짝씩 넣습니다. 고점난은 착생식물이고 뿌리로도 호흡을 합니다. 
이 방법으로 분갈이를 하면 고점란이 뿌리 호흡을 원활하게 할수 있어서 좋은 방법이라고 생각합니다. 벌써 분갈이가 끝났네요. 이제 걸어보도록 하겠습니다. 통풍이 잘 되는 밝은 곳에 걸어 두시고요. 물은 수태가 마르면 주면 됩니다. 이렇게 화분 정리대 걸어 두면 통기성도 아주 좋을 것 같아요. 그리고 보기에도 좋지 않나요? 오늘은 철제 다용도 바스켓을 이용해서 초간단 호접난 분갈이를 해봤습니다. 구독해주시는 분들과 제 영상 봐주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 여러분 감사합니다.